الغطاء النووي مطلب لا طالما سعت إليه دول الخليج العربية لكن مقايضات قد تحدث خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة في شهر يوليو بحسب ما كشف عنه وزير الخارجية القطري الأسبق حمد بن جاسم ربما تجعل من طلب الغطاء النووي حقيقة واقعة بحيث تسمح واشنطن بمد مظلة الغطاء النووي فوق دول الخليج العربي مقابل تنازل السعودية في ملفات على رأسها تحرير تدفق النفط لخفض الأسعار وإعادة النظر في سياسة عدم الاصطفاف مع أمريكا ضد روسيا والصين خاصة بعد التداعيات العالمية الكارثية للحرب الروسية الأوكرانية وفي حال التوصل إلى أي مقاربات أو صفقات خلال زيارة بايدن يمكن أن تتشكل أول مظلة ذرية لكل دول مجلس التعاون الخليجي بوجه الطموحات النووية المقلقة والمثيرة للجدل للجارة إيران خاصة مع التوجس من أي اتفاق نووي قد يبرم مجددا بين طهران والغرب ما قد يجعل دول الخليج مضطرة حتى ولو إلى حين للجوء إلى استراتيجية تستند على توفير ما يسمى غطاء نووي بدلا من السعي المباشر لامتلاك قنبلة نووية بحيث تتمثل قيمة هذا الغطاء النووي في اعتباره أداة للتأثير أو الإكراه أو الرد ما يمنح الخليج مزيدا من القوة حتى لو كانت قوة كامنة فما هو الغطاء النووي؟ وأي من البدائل أمام الخليج للوقوف بوجه نووي طهران؟ مع تسارع وتيرة الأنشطة الإيرانية النووية وسريان أنباء عن قدرة طهران على امتلاك أسلحة نووية بسرعة نسبيا قد لا تتجاوز أسابيع يبدو أن دول الخليج العربي لم تعد تثق بقدرة أي اتفاق نووي بين إيران والغرب على تقييد طموحات طهران ما يجعل هذه الدول مضطرة لاستراتيجية تقوم على ضمان أمنها بسرعة لازمة ومجابهة الآثار المترتبة على استراتيجية إيران النووية وهنا يطفو على السطح مفهوم الغطاء النووي الذي ظهر كمصطلح لأول مرة عام 2002 في دراسة شاملة أعدها الخبير أرييل ليفيت ليعرف الغطاء النووي بأنه استراتيجية وطنية للحفاظ على إمكانية تحقيق خيار امتلاك الأسلحة النووية بحيث يكون قابلا للتطبيق بأسرع وقت ممكن اعتمادا على القدرات الفنية المحلية لإنتاج الأسلحة النووية في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا يمكن أن لا تتعدى بضع أسابيع أو أشهر ما يعني أن تطبيق نهج القطاع النووي بين الدول الخليجية يحتاج لأحد خطين أولهما الاتفاق مع الولايات المتحدة على مد نمط المظلة النووية على المدى الطويل ما سيسمح لهذه الدول بتطوير قدراتها ومحاولة تحقيق التوازن الأقليمي عبر البناء على ما تم تأسيسه أصلا بدول مثل السعودية والإمارات نحو تحويل مفاعلاتها النووية الحالية المخصصة للاستخدامات السلمية إلى مفاعلات نووية قادرة على تخصيب اليورانيوم مع توطين التكنولوجيات اللازمة ما يمكن دول الخليج من إنتاج قنبلة نووية بفترة قياسية حال اقتضت الضرورة على أن تبقى البرامج الخليجية النووية تحت رقابة مباشرة من الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية خاصة وأن الطلب الخليجي وحتى العربي لمد المظلة النووية الأمريكية فوقها ليس حديثا إذ إنه على مدار العقد الماضي أظهرت العديد من الدول العربية احتمالات التفكير في التمتع بغطاء نووي مثل مصر والإمارات والسعودية وكانت أولى إرهاصات هذا التفكير في مارس من عام 2007 عندما كلف مجلس جامعة الدول العربية الهيئة العربية للطاقة الذرية بإعداد الخطة اللازمة لاستراتيجية عربية للحصول على ما يلزم من الدراية العلمية والتقنيات اللازمة لتطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية بحلول عام 2020 وعلى الرغم من عدم ظهور استراتيجيات نووية متسقة منذ ذلك الحين فإن بعض الدول العربية اتخذت خطوات فردية في مجال الطاقة النووية على رأسها السعودية 
ما قد يجبر الولايات المتحدة على الانصياع للطلب الخليجي بتأمين الغطاء النووي هذه المرة من دون مواربة خاصة وأن الخيار الثاني أمام دول الخليج والسعودية بالاعتماد على الصين أو روسيا أو حتى باكستان لن يعجب كثيرا واشنطن التي كانت ترجع رفضها لإرساء أسس غطاء نووي في الخليج إلى خوفها من تسارع دول المنطقة إلى تعظيم استراتيجية الغطاء النووي وبالتالي زيادة الدوافع لامتلاك قنبلة نووية وميلاد سباق تسلح نووي في منطقة الشرق الأوسط يقض مضجع إسرائيل الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة نووي الخليج بين الصين وباكستان منذ عام 2003 تضمنت الاستراتيجية السعودية لمواجهة تطورات النووية الإيرانية خيارات امتلاك أسلحة نووية للرادع والدخول في تحالف جديد مع دول نووية قائمة حال فشل مساعي التوصل لاتفاق لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ومع حلول عام 2006 ظهرت النوايا السعودية جلية عندما دعت الرياض لإنشاء برنامج خليجي مشترك للتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية ما تم النظر إليه منذ ذلك الحين على أنه أول إرهاص سعودي لإضفاء الشرعية على تطوير برنامج نووي سعودي وفي عام 2008 وقعت السعودية مذكرة تفاهم مع أمريكا لبناء برنامج نووي سعودي مدني يكون جزءا من برنامج الذرة من أجل السلام إلا أن مخاوف إيران الأكبر من نووي السعودية استثمار المملكة بأنها كانت الممول الرئيسي لمشروع القنبلة الذرية الباكستانية منذ عام 1974 ما يعطيها ميزات تفضيلية لدى باكستان حال أرادت شراء القنبلة النووية مباشرة من دون تصنيعها على أراضيها أو تشغيل أي مفاعل نووي وفي وقت قاربت السعودية على إنجاز مفاعلين نوويين كبيرين في إطار برنامج إنشاء 16 مفاعلا نوويا خلال السنوات العشرين المقبلة بتكلفة تفوق عتبة 80 مليار دولار إلا أنها ما زالت بعيدة عن أي تكنولوجيا لإنشاء سلاح نووي على أراضيها خاصة وأن مسألة تخصيب اليورانيوم ما زالت نقطة شائكة بين الرياض وواشنطن لا سيما بعد أن قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2018 إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا أقدمت إيران على ذلك وما يزيد مخاوف أمريكا امتلاك السعودية لمخزون عالي من اليورانيوم ما يمكنها من إنتاج ما يسمى بالكعكة الصفراء وللتعرف على كل تفاصيل هذه الكعكة ندعوك لمشاهدة هذا الفيديو لستاب نيوز حولها ورغم أن السعودية تصر أنها تريد استخدام الطاقة النووية في تنويع مزيج الطاقة لديها حيث أعلنت في سبتمبر من عام 2019 عزمها تخصيب اليورانيوم من أجل برنامجها لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية لكن تخصيب اليورانيوم يفتح أيضا الباب أمام إمكانية استخدامه لأغراض عسكرية فإذا أصبحت إيران نووية بشكل رسمي من المحتمل أن يشتري السعوديون سلاحا نوويا من باكستان أو يمضون قدما في برنامجهم النووي خاصة وأن تسريبات تحدثت عن بناء الصين فعلا مفاعلات نووية في السعودية مع بقاء حقيقة امتلاك السعودية لصواريخ باليستية قادرة بالفعل على حمل رؤوس نووية وفي دولة الإمارات لا يبدو الحال مختلفا كثيرا حيث أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في عام 2020 نجاح شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة في إتمام عملية بداية تشغيل المفاعل النووي للمحطة الأولى ما يجعل الإمارات مؤهلة للمضي قدما ببرنامج نووي هو اليوم سلمي لكن قد يتحول لعسكري بتخصيب اليورانيوم حال توصل الغرب إلى اتفاق نووي مع إيران لم يعجب دول الخليج العربي وأنت برأيك هل توافق أمريكا على مد غطاء نووي فوق دول الخليج؟ ما يضع الأسس الرئيسة لتصنيع سلاح نووي بسرعة عند الحاجة أم أن على الخليج العربي المضي قدما ببرامجه النووية بالتعاون مع دول أخرى 
مثل روسيا والصين وباكستان 